നമസ്കാരം മീൻസ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ വൺ ബി ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന മൊഡ്യൂളിനകത്ത് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് ഈ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ സെൻസസ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് എനൂമറേഷൻ ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് മറ്റൊരു എന്താണ് മറ്റൊരു ഡേ ടെക്നിക്കായിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പം നമുക്കിപ്പം എന്താണ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ എന്നും അതിൽ രണ്ട് ടെക്നിക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കായ സെൻസസ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് ടെക്നിക് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നോക്കാം ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം വിച്ച് ദ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആർ ടു ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി യൂണിവേഴ്സ് അതായത് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് ദ യൂണിറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് ദ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആർ ടു ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി യൂണിവേഴ്സ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഡേറ്റയിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു പ്രൈമറി ഡേറ്റയിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ വരുമാനം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് അവർ ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് ടെക്നിക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ യൂണിറ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി ഈസ് നോൺ ആസ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മാർക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ഒരു സ്കൂളിൽ ടോപ്പായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് പോപ്പുലേഷനാണ് ഇപ്പോൾ പോപ്പ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷനാണ് ഇപ്പം ഒരു കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവർ ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻസ് രണ്ട് തരം പോപ്പുലേഷൻ ആണുള്ളത് ഡെഫിനറ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡെഫിനറ്റും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് എന്ത് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡെഫിനറ്റ് ആണ് അല്ലേ സോറി ഫിനിറ്റ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ് അല്ലെ ഫിനിറ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് എന്താ ഇത്ര പേര് നൂറ് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികൾ അല്ലെ അൻപത് കുട്ടികൾ എന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വില്ലേജിൽ ആൾക്കാരുടെ ഇൻകം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ വില്ലേജിലെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ വില്ലേജിൽ എത്ര നമുക്ക് എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു രാജ്യത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ എണ്ണി തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അവരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണോ ആ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിനിറ്റു ആവാം ഇൻഫിനിറ്റു ആവാം ഫിനിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കൂട്ടം കാര്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് എ ഫിനിറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് വൺ ഹാവിങ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞല്ലോ ഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് എണ്ണ അമ്പത് പേരിൽ നിന്നും ഇത്ര എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പേരിൽ നിന്നും ഇത്ര എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ
എന്നൊക്കെ സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെക്നിക്ക് ഓഫ് എൻക്വയറി കണ്ടക്റ്റഡ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എൻക്വയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബൈ വിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ എൻ്റയർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഡേറ്റ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പം നൂറ് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് കുട്ടികളെ അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ മൊത്തമുള്ള നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂണിവേഴ്സിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്ര എണ്ണ അത്രയും ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജനസംഖ്യയൊക്കെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സെൻസസ് എടുക്കാൻ വരും അപ്പോൾ അവരെന്താണ് ഓരോ വീടുകളിലും പോകും അല്ലേ അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ വീടുകളിലല്ല എടുക്കുന്നത് എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും വീടുകളിൽ പോയും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു വീടുകളെ പോലും ഒഴിക്കാതെ അത്രയും എണ്ണത്തിനെയും അല്ലെ അത്രയും വീടുകളിലും പോയി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനെ സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഫാവറേജ് മാർക്ക് ഒപ്റ്റേൺഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് സ്റ്റഡി ദ സെൻസസ് മെത്തേഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ ഡൺ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് മാർക്ക് അറിയണം അപ്പം നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ അത്രയും കുട്ടികളുടെയും എന്ത് ചെയ്യും മാർക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ അതെന്തൊരു മെത്തേഡാണ് സെൻസസ് മെത്തേഡാണ് എന്നാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള പത്ത് കുട്ടികളെ പറ്റി സ്റ്റഡി നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പം നൂറ് കുട്ടികളാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നും വെറും പത്ത് കുട്ടികളെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും സെൻസസ് മെത്തേഡല്ല അപ്പോൾ സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ എത്രയാണോ അത്രയും പേര് ഇപ്പോൾ നൂ ഒരു ക്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് അതിൽ എത്ര ഉണ്ടോ ആ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ അത്രയും കുട്ടികളെയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റഡി നടത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനെ സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലേ കാരണം ആരെ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ഇനി സെൻസസ് മെത്തേഡിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മെത്തേഡിനും മെറിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഡീമെറിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സെൻസസ് മെത്തേഡിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ദ റിസൾട്ട് ഒപ്റ്റേൺഡ് ആർ മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് റിലേബിൾ ആസ് എവറി യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് സ്റ്റഡിയിൽ അതായത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഒരാളെ പോലും അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരാളെ പോലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എല്ലാ ഡേറ്റയും നമ്മൾ എടുത്ത് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സ്റ്റഡി എന്തായിരിക്കും വളരെ കൃത്യമായിരിക്കും റിലേബിൾ വിശ്വസനീയവും ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം സാമ്പിളിംഗ് എറർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പത്ത് കുട്ടികളെ മാത്രം എടുത്ത് അവരെ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഉയർന്ന മാർക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആ സ്റ്റഡിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ വെറും പത്ത് കുട്ടികളെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പിളായിട്ടുള്ള പത്ത് കുട്ടികളെ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നടത്തുന്ന സ്റ്റഡി എന്തല്ല നമുക്കത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികൾ എന്താവണമെന്നില്ല ശരിയാവണം എന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ വിജയ ശതമാനം എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നല്ല പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളെ മാത്രം അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി നടത്തുക നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആ റിസൾട്ട് ശരിയാവണം എന്നില്ല അതിൽ ഒട്ടും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വെച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാമ്പിളിംഗ് ഇറങ്ങും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റ് കാരണം നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഫെയിലുവർ ആവാതെ ഇരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്താൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ പോലും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി എപ്പോഴും ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ വേരിയസ് സർവേ അനാലിസിസ് എക്സെട്രാ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അനാലിസിസ് നടത്താനായാലും മറ്റ് സർവേകളും കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റഡി നടത്തും അപ്പോൾ വളരെ റിലേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായ
അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ ദെയർ ഈസ് ചാൻസ് ഓഫ് ക്രീപ്പിംഗ് ഇൻ എറേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് വോള്യൂം ഓഫ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് എണ്ണം ഒരുപാട് ഡേറ്റ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അത്രയും ഡേറ്റാസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ചിലപ്പം വേറൊരാളുടെ മാർക്ക് മറ്റൊരാളുടെ എഴുതി വയ്ക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് എണ്ണം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എറർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അത് മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻസസ് മെത്തേഡിനുള്ളത് അപ്പോൾ സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ആ യൂണിവേഴ്സിൽ എത്ര ഡേറ്റ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടോ അത്രയും പേരുടെയും ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു സർവേ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ രണ്ടെണ്ണം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള സെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റൊരു പേര് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ ടെക്നിക്ക് കംപ്ലീറ്റാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിനെ പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു അതാണ് സെൻസസ് മെത്തേഡ് ഇനി രണ്ടാമതൊന്നുണ്ട് സാമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ